আচ্ছা আমাদের এরপরের টপিক হচ্ছে ডেটা উপস্থাপন আমরা তো একটা সংবাদ কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই বিষয়ে প্রাথমিক একটা ধারণা পেয়েছিলাম সো এরপর এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বা কোনো একটা বিষয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা যে ডেটাগুলোকে পাবো সেই ডেটাগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করব সেই বিষয়ে এখানে এই সেশনটায় বাই শেষ পাঁচ নম্বর সেশনটা আমরা জানবো সো এখানে লেখা আছে যে আমরা যে আগে টপিকগুলো সিলেক্ট করছিলাম সেখান থেকে শিক্ষক আগে থেকে আমাদের একটা টপিক সিলেক্ট করে দেবেন মানে ক্লাসের এক একজনকে এক একটা দেবেন বা ক্লাসে কম্পিউটার সংখ্যা কম থাকলে চার পাঁচজনকে একটা টপিক দেবেন এবং এ বিষয়ে রিসার্চ করব আমার মানে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে চার পাঁচজন মিলে একটা করো তাহলে ভালো হয় এক যেহেতু তোমরা একেবারেই নতুন এগুলো আগে করো নাই সো এক্ষেত্রে এইটাই ভালো হয় বেস্ট হয় সো এখানে কি বলছে যে সে মতো একটা সম মতামতকে সমন্বিত করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় ও আগে কি কয়েকটা লাইন ছিল মেবি জরিফ হলো গবেষণার একটা পদ্ধতি সো কীভাবে রিসার্চ করবা সেই বিষয়ে তোমাদের এখানে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে আমাদের আর্টিকেলে ডেটা সংযুক্ত করার জন্য একটা জরিফ করবো জরিফ হলো গবেষণার একটা পদ্ধতি যে কোনো বিষয়ের উপর সেই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয় সে মতামতকে সমন্বিত করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় জরিপের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হয় বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হয় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন করা হয় তারপর লাইক আর্ট স্কেল মাত্রা নির্ধারণী প্রশ্ন এরপর তারপর কি লেখা আছে যে আমরা যেহেতু উপাত্ত উপস্থাপন শিখবো আমাদের কাজের সুবিধাতে আমরা শুধু নৈবিত্তিক প্রশ্নের প্রশ্নপত্র তৈরি করবো নৈবিত্তিক প্রশ্ন ব্যাপারটা কীরকম আমি একটা ভালোভাবে এক্সপ্লেন করছি ব্যাপারটা ধরো তোমার এলাকায় তুমি খেয়াল করলে যে হঠাৎ করে মাদক সেবনকারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছে সো এখন এইটার পিছনে কি রিজন কাজ করতেছে এইটা বিষয়ে তুমি জরুরি করবা বা গবেষণা করবা বা একটা আর্টিকেল লিখবা সো আর্টিকেল লেখার জন্য তোমার কিছু ডেটা লাগবে এই ডেটাগুলোর জন্য তুমি একটা জরিপ করবা এখন জরিপগুলো কীভাবে করবা বিভিন্ন জায়গার এলাকার মানুষের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবা যে কোন এলাকায় মাদক সেবিরে বেশি বসে সো এগুলো কিন্তু করতে যায় না ওরা কিন্তু সব জায়গায় থাকে মানে অন্য কিছু করো এইটা করতে যায় না এই টপিকটা করতে যায়ও না সো ধরো তুমি করতে গেলা তারপর ওরা যেই জায়গায় থাকে ওদের কাছে গিয়ে কোশ্চেন করতে পারো আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছে কোশ্চেন করতে পারো তারপর মাদক সেবী যারা আছে তাদের বাবা মায়ের কাছে কোশ্চেন করতে পারো তোমার কথা বলিনি এইটা একেবারেই ট্রাই করে না কিন্তু ধরো অন্য একটা উদাহরণ দিয়ে এই উদাহরণটা না যায় আমরা ধরো তোমাদের এলাকায় ইন্টারনেট এডিকশন ইন্টারনেট এডিকশন সারা পৃথিবীতে তো বাড়ছে সব জায়গায় বাড়ছে সো তোমাদের এলাকায় খুব প্রচণ্ড পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে প্রলাবান পড়াশোনা করতেছেন একদমই সারাক্ষণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত আছে সো এইটার বিষয়ে তুমি একটা গবেষণা বা রিচার্জ করতে চাও সেই জন্য তুমি জরিপ করবো সো এখন এইটা জরিপটার কীভাবে করতে পারো তুমি প্রথমে তো আরদের যারা আছে মানে যারা আসলে এডিক্টেড তাদের তুমি আইডেন্টিফাই করবা তারপর আইডেন্টিফাই করে তাদের লিস্ট করবা এবার তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবা যে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো তাদের এই দিকে মানে এডিকশনের দিকে ধাবিত করছে যে তাদের হয়তো কম্পিউটার বা ফোনের সহজলভ্যতা সহজলভ্যতা ছিল যে এই এলাকায় বা ইন্টারনেট আগে সহজলভ্য ছিল না এখন ইন্টারনেট দাম কমে গেছে এই জন্য হয়তো সবাই ইউজ করতে পারছে তারপর এরকম অনেক ফ্যাক্টর থাকে তোমরা এগুলো হচ্ছে একটার পর একটা অ্যান্স উত্তর মানে প্রশ্ন করে উত্তরটা নিয়ে তারপর হচ্ছে এটা নিয়ে রিসার্চ করবে এটা কিন্তু একেবারে বড় স্কেলে রিসার্চও কিন্তু এইভাবেই করে একটা টপিক নেয় এবং এই টপিকটার উপর কোশ্চেন সাজায় তারপর কোশ্চেন সাজায় তারপর হিউজ অ্যামাউন্টের মানুষের কাছ থেকে ম্যাথ পেপারের কাছ থেকে ওরা অ্যান্সারটা নেয় সো ম্যাথ পেপারের কাছ থেকে অ্যান্সারটা নেওয়ার একটা সুবিধা হচ্ছে তোমার কাছ থেকে অনেক বেশি ডেটা থাকবে এবং তুমি একটা ভালো গবেষণা ফলাফল পাবা এক্ষেত্রে তুমি খুব একটা ভালো ফলাফল পাবা না কারণ কি কারণ হচ্ছে তুমি দশ বারো জনের ডেটা নিয়ে কাজ করছো সো একটা গবেষণা যখন করা হয় তখন দশ বারো হাজার না কয়েক লক্ষ মানুষের ডেটা নিয়েও কাজ করা হয় সো সেইটাও আমরা দেখবো আসলে বড় স্কেলের ডেটা কীভাবে প্রসেস করতে হয় সো এইখানে কী লেখা আছে যে আমাদের এই আজকের গবেষণার বিষয় হচ্ছে পড়াশোনা ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের কার্যকরিতা এই বিষয়ে আমরা গবেষণা করব বা রিসার্চ করব সো প্রথম জরিপের প্রশ্ন উত্তরদাতার নাম উত্তরদাতা মানে যেই যার কাছে আমরা কোশ্চেনগুলো করব তার নাম আমরা লিখব তারপর তার বাসায় যে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন আছে কি না এখন দেখে এখানে হচ্ছে এম সি কিউ টাইপের কোশ্চেন দু একটা মানে অপশন হচ্ছে দুইটা আসতে অথবা নাই তারপর জরিপের প্রশ্ন তিনি ইন্টারনেটের পড়ালেখায় সাহায্য করে একমত একমত না হ্যাঁ এবং না দুইটা দুইটা অ্যান্সার দুইটা হতে পারে তারপর জরিপের প্রশ্ন চার আমি আমার সন্তানকে পড়ালেখার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার উৎস দিই এর সাথে আপনি কি একমত একমত দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে অ্যান্সার হচ্ছে দুইটা আছে নাই ইয়েস নো ইয়েস নো ইয়েস নো ইয়েস নো সো এই যে ডেটাগুলো সংগ্রহ করলাম ধরো তুমি এরকম অনেকগুলো ডেটা সংগ্রহ করলা দশটা বিশটা ডেটা সংগ্রহ করলা এইটা তো
কম্পিউটারে বা মানে স্কুলে কম্পিউটার ইনস্টল করা থাকার কথা আগে থেকে যদি না করা থাকে স্যাররা করে দেবে পারে না এখন তুমি মানে এটাই ইনস্টল করতে যাই এর টাইম কয়েও না আসল কথা হচ্ছে এই এক্সেলটা তো মানে অনেক হিউজ একটা জিনিস কিন্তু সো একদিন এইটা কখনোই শেখা যায় না বা একটা ক্লাসে শেখা যায় না তোমাদের কাজ হচ্ছে এই ক্লাসটা করার শেষ করার পর অবশ্যই এক্সেলটাকে একটু একটা টিউটোরিয়ালস লেখে সার্চ দেবো যে হাউ টু লার্ন মাইক্রোসফট এক্সেল বা মাইক্রোসফট এক্সেল বেসিক ইন বাংলা বা তুমি যদি ইংলিশে অভ্যস্ত হয়ে থাকো সো ইংলিশেও দেখতে পারো আর যদি আগে থেকে জানা থাকে সো ফাইন এটা নিয়ে কোনো মানে তাহলে আর কোনো টেনশন নেই বাট যদি এক্সেলের ব্যাপারটা না জানা থাকে তাহলে অবশ্যই জেনে রাখে এক্সেলের ইন্টারফেসটা অনেকটা এরকম এই যে এই হচ্ছে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট এক্সেল এটা কিন্তু একটা অনলাইন ফার্সন আছে যেটাকে গুগল শিটস বলে সো গুগল শিটস কোথায় গেলো এই যে এরকম অনেকটা বাট এইখানেও অনেকগুলো ফিচার নাই সো আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে কাজ করব এই যে মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে কাজ করব আগে ওইখানে কী লেখা আছে সেটা দেখি তারপরে এখানে আসবো আমরা সো এখানে আমাদের বলে দিচ্ছে যে কমপক্ষে দশজন ব্যক্তির ডেটা স্পেশিটে আমরা এন্ট্রি নেব তারপর এখানে কি বলছে দশজন ব্যক্তির কাছ থেকে এই চারটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে স্পেসশিট যুক্ত করে বা এন্ট্রি করার পর এক্স সিক্স এই যে স্প্রেডশিটটায় এইখানে এই যে মাইক্রোসফট এক্সেলের এইগুলোকে স্প্রেডশিট বলে সে স্প্রেডশিটে আমরা এন্ট্রি করব এবং দশজন ব্যক্তির উত্তর আমরা গুণে গুণে অ্যানালাইসিস করবো অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব এবং কিন্তু আমাকে যদি এক হাজার ব্যক্তির ডাটা হয় তাহলে আমার পক্ষে হিসাব করা অসম্ভব হয়ে পারবে তাই স্পেসিট ব্যবহার করে এই কাজটি শিখে নিলে বড় বড় কাজ গবেষণার কাজ করে ফেলতে পারবো সো এখানে বলছে যে দশজন বিশজনের ডেটা যদি না হয় সেক্ষেত্রে তুমি হাত দিয়ে করে ফেলতে পারবো বাট এক হাজার বা এক লাখ এক কোটির মানুষের ডেটা যদি দেয় তখন কিন্তু তুমি এটা করতে পারবো না তখন তোমার অবশ্যই এইটার হেল্প নিতে হবে এক্সেলের হেল্প নিতে হবে সো সেটাই বলছে এখানে সো এখন আমরা কি করবো আমরা হচ্ছে এইটার ডেটাটা কীভাবে ইনপুট করতে হয় সেটা একটু দেখি তারপর অন্যগুলো দেখব সো ওকে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে চলে যাই এই যে সো তোমরা প্রথমে যেইটা পাবা যে ইন্টারফেসটা পাবা সেটা কিন্তু এই রকম না এরকম অনেকটা পাবা সো এই যে রোগুলা এই যে রোগুলা এবং কলামগুলা এই যে উপরে নিচে যে কলামগুলা এটা এ কলম এটা বি কলম এটা সি কলম এটা ডি কলম আবার এটা হচ্ছে এক নম্বর ও দুই নম্বর ও তিন নম্বর এই রোগ বা কলমগুলো এরকম বড় থাকে না সো বড় করে নিতে হয় সো এই সাইজটা তোমরা কীভাবে বড় করবা জাস্ট সিম্পল রো বা কলমগুলো সিলেক্ট করবা ধরো এই যে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে কার্সরটাকে এরকম টেনে নিয়ে গেলে এগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে সো এখন যদি তুমি এখানে ফরমেটটি ক্লিক করো এই যে রো হাইট যদি তুমি বৃদ্ধি করতে চাও আবার কলামের ওয়েট যদি তুমি বৃদ্ধি করতে চাও সেক্ষেত্রে এইটা মানে এখানে প্রেস করলি এখানে মানটা চেঞ্জ করে দিলি এখানে মান এইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অবস্থা এই মানে কী বলে ঘরের সাইজগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আট ছিল আমরা হচ্ছে পনেরো করে দিলাম করে দিলাম এই যে দেখো চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা এখানে কলামের সাইজগুলো চেঞ্জ করছি সো কন্ট্রোল জেট চেপে আমরা পিছনে ব্যাকে চলে আসি সো এই হচ্ছে আমাদের ডেটা আমাদের এক নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল নাম মানুষের নামগুলো সো এর ক্ষেত্রে নাম দিলাম এ বি সি ডি নাম তুমি এখানে অরিজিনাল নাম দিয়ে নেবা তারপর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন কী ছিল দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন ছিল দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন কী ছিল দাঁড়াও দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন ছিল বাসায় কম্পিউটার বা স্মার্টফোন আছে কি না বাসায় কম্পিউটার বা স্মার্টফোন আছে কি না এই যে আছে আছে নাই নাই এরকম আমরা অ্যান্সার পাইলাম এরপর তিন নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল কি তিন নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল ইন্টারনেট পড়াশোনায় সাহায্য করে কি না সো এটার সাথে যে যে একমত উনি একমত বলছে তারপর যারা একমত না তারা একমত নয় এটা বলছে এরপর সর্বশেষ কোয়েশ্চেন আমি আমি আমার সন্তানকে সো এটা যেহেতু বড় মানুষের উপর করে ছিল যে আমি আমার সন্তানকে ইন্টারনেট ব্যবহারে উৎসাহ দেই কি না সো এইটা এখানে একমত একমত না এরকম অনেকগুলো অ্যান্সার আছে সো এখন এই জায়গায় তো আমরা ডেটাগুলো এ করলাম ইনপুট করলাম এইরকম এখন এইটা থেকে আমরা আউটপুটটা কীভাবে বের করতে পারবো বা একটা যদি হিসাব করতে বলে এখন আমি ধরে ধরে হিসাব করলে তো খাতাই করতে পারি বাট এক্সেলে ব্যবহার করার সুবিধাটাকে এক্সেলে কিন্তু অনেক সূত্র ব্যবহার করা যায় সো ধরো এখানে আমরা উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে ইন্টারনেট পড়াশোনায় সাহায্য করে কতজন এইটা আমরা হিসাব করতে চাই সো এইটা কীভাবে বের করব এখানে টোটাল যে যতজন আছে ধরো এখানে ষোলো জন মানুষ আছে ষোলো জনের উপর আমরা জরিপ করছিলাম বইতে লেখা আছে দশজন এখানে আমরা ষোলো জন করছি জাস্ট একটু অন্যরকম দেখানোর জন্য সো এখানে ধরো আমরা এইটা মুছে দিলাম মুছে দিলাম পুরোটা মুছে দিলাম মুছে দিলাম এখন এই যে ইন্টারনেট পড়াশোনায় সাহায্য করে কি না সো এইটা হচ্ছে এই যে এই কলামেরই সো এই কলামের ডেটাগুলোকে আমরা এখানে হিসাব করব সো হিসাব করার জন্য আমরা সূত্র নিতে পারি সো সূত্র নেওয়ার জন্য প্রথমে সমান সাইন দেব তারপর তারপর কাউন্ট লিখব সি ও ইউ এন টি কাউন্ট
এগুলো কাউন্ট করবে এখন আমরা একটা কমা দিয়ে দেব এখানে এখন কিন্তু আর প্রেস করা লাগবে না জাস্ট আমরা একটা কমা দিয়ে দেব কমা দেওয়ার পর এখন আমরা কোনটা হিসাব করব সো সেইটার উপর জাস্ট ক্লিক করব এখানে কি আমরা একমত বা একমত নেই কোন ভ্যালুটা হিসাব করব সো আমরা একমত এটা ভ্যালুটা হিসাব করব সে হিসাব করে ব্র্যাকেটটা যদি আমরা ক্লোজ করে দিই ইন্টার চাপ দিই তাহলে আমাদের ভ্যালুটা চলে আসবে যে এই ভ্যালু এই যে এই যে কলামটাই কলামটায় তেরো বার একমত এই যে ওয়ার্ডটা আছে তো এটি আসলে কাউন্ট করে এখানে তো এক্ষেত্রে আমরা এইখানে কোয়েশ্চেনটা কিনে নিয়েছিলাম যে ইন্টারনেট পড়াশোনায় সাহায্য করে এটার ব্যাপারে একমত কি একমত না সো এখানে তেরো জন বলছিল একমত সো একমত না করা তাদেরটা যদি হিসাব করতে চাই সেম সমান দিব তারপর সি ও ইউ এন টি কাউন্ট আই এফ এস তারপর একটা ব্র্যাকেট দিব ব্র্যাকেট দিয়ে রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দিব রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দেব তারপর একটা কমা দেব তারপর এখন হিসাব করতে চাই কি একমত নই কারা 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 একমত না সো আমি সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমি ব্র্যাকটা ক্লোজ করে দেব ইন্টার দেব আমাদের চলে আসলো যে এখানে এই যে পুরো এই কলামটায় তিনজন মানুষ এটা এই জায়গায় একমত না এই ব্যাপারটার সাথে একমত না সেম ব্যাপার এইখানেও যদি আমরা হিসাব করতে চাই সেক্ষেত্রে একই ভ্যালু আসবে মানে কি বলে একই ভ্যালু কি এইখানে যেরকম আছে ওইরকমই আসবে সো এখন অন্য একটা জিনিস শিখে এক্সেলে কিন্তু এরকম সূত্র ব্যবহার করে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ অনেক কিছু করা যায় এক্সেলের সুবিধা এইটা যত বড় ডেটা থাকুক ও হচ্ছে নিমিষেই করে দেয় সো এক্সেলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা এখন আমরা আর একটা জিনিস দেখাইছি এখানে যে শতকরা হারটা বের করে দেখাইছি যে এখানে ধরো উনি বলল যে ইন্টারনেট পড়াশোনা ইন্টারনেট পড়াশোনায় সাহায্য করে এটা হচ্ছে শতকরা কতজন মানুষ এখানে তো ষোলো জন মানুষের ভিতর তেরো জন বলছে যে সাহায্য করে এটা যদি শতকরাটা হিসাব করতে চাই সেক্ষেত্রে কীভাবে হিসাব করবো ধরো এই জায়গায় নিলাম আমরা এই জায়গায় লিখলাম শতকরা হারটা হিসাব করবো যে ইন্টারনেট পড়াশোনায় সাহায্য করে এটার বিষয়ে একমত যারা তাদের শতকরা হারটা কত সো পার্সেন্টেজটা আমরা বের করবো পার্সেন্টেজটা বের করার জন্য আমাদের কী করতে হবে প্রথমে আগের মতো সমান সাইন দেব তারপর কী করবো তারপর হচ্ছে যেইটার ভ্যালু হিসাব করতে চাই আমরা এইটার ভ্যালু হিসাব করতে চাই না সো এইটার উপর একটা ক্লিক করব এটার উপর ক্লিক করলে এই ঘরটা কিন্তু এখানে চলে আসছে সো এখন কী করবো স্ল্যাশ এই সাইনটা দেবো এই সাইনটা দিলাম এখন কি দেব এখন হচ্ছে এইখানে টোটাল কয়টা ভ্যালু আছে টোটাল আমরা ষোলোটা নিছিলাম না এই যে দেখো এই এখানে এখানে টোটাল তো সতেরোটা ঘর কাভার করছে তার মানে একটা তো এখানে বাদ যাবে তার মানে ষোলোটা ভ্যালু আছে আমাদের এখানে সো সিক্সটিন ইন্টু হান্ড্রেড সো যারা ওইকিক নিয়মে ম্যাথ করছো যারা একটু রিলেট করতে পারতেছো তারা হয়তো বুঝে গেছে আমি যে কী করছি সো ইন্টার চাপ দিলে আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ ভ্যালুটা চলে আসবে এইটটি ওয়ান সো এখন যদি যারা এটার বিপক্ষে তাদের শতকরা হারটা যদি হিসাব করতে চাই সেম সমান সাইন দেব তারপর এই ঘরটায় ক্লিক করব যেহেতু এইটারটা হিসাব করতে চাই একমত নয় কারা তাদেরটা হিসাব করব সো ডিভাইডেড বাই বা স্ল্যাশ সাইনটা দেব এরপর কী করব এরপর হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু হান্ড্রেড বইতে কিন্তু এখানে টেন দিছে কারণ কি ওইখানে দশটা ভ্যালু নিছিলে এখানে আমরা ছয়টা ভ্যালু ছয়টা না তো ষোলোটা ভ্যালু নিছি এই জন্য আমরা সিক্সটিন দিছি সো ইন্টারনেট চাপ দিলে এখানে আমাদের ভ্যালুটা চলে আসবে পার্সেন্ট ভ্যালুটা এইটিন পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সো এই হচ্ছে এক্সেলের একটু একেবারে বেসিক কাজ একেবারে বেসিকও না বেসিকের ওন পার্সেন্ট কাজ তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এক্সেলের বেসিকটা শিখে নেবা সো স্কুল লাইফ থেকে মাইক্রোসফট এক্সেল তারপর হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং বেসিক জিনিসপত্র এগুলো শিখানো অনেক ভালো হয় কারণ ফিউচারে তোমার অনেক কাজে লাগবে এবং নিজের কাজ নিজে যদি কিছু করতে চাও লেখালেখি করো বা অন্য যে কোনো কিছু করতে চাও সেক্ষেত্রে অনেক হেল্প করবে তোমাকে সো আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে অবশ্যই এটা শিখে নিবা জাস্ট একটু সময় দেবা এক দেড় ঘন্টা যদি সময় দাও তাহলে তুমি শিখে যাবা আর যদি তোমার বাসায় কম্পিউটার না থাকে ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শিখতে পারো বা স্যারদের যুগে যদি রিকোয়েস্ট করে বলো যে স্যার আমরা এরকম শিখতে চাই স্যাররা খুব একটা মানে হেল্পফুল হবে আমি আশা করি আমি হেল্পফুল হবে সো এরপরে কী আছে দেখি ও এখানে না সরি এরপরে কী আছে দেখি আমরা ও আমরা তো শতকরাটা বের করলাম এরপর কি করব এরপর হচ্ছে গ্রাফটা বের করব আবার এক্সেলে যেতে হবে গ্রাফ বের করতে সো এখন আমরা কিন্তু চাইলে গ্রাফও বের করতে পারি যে এই যে কতজন একমত একমত না এগুলো বিষয়ে আমরা গ্রাফও বের করতে ফেলতে পারি সো গ্রাফ বের করার জন্য আমরা কি করব সো ধরো এখন আমরা গ্রাফ আঁকতে চাই সেক্ষেত্রে কী করতে হবে আমরা এই ভ্যালুগুলো নিয়ে গ্রাফ তৈরি করব সো সেক্ষেত্রে এই ভ্যালুগুলো সিলেক্ট করলাম তারপর ইনসার্টে যাব ইনসার্ট ট্যাপে যাব তারপর রেকমেন্ডেড চার্চ ক্লিক করব এখান থেকে ওয়াল চার্চে ক্লিক করবো এখানে বিভিন্ন ধরনের চার্চ আছে লাইন পাই বার এরিয়া অনেক ধরনের চার্চ আছে তুমি যেটাই নাও সো আমরা কল এটা কোনটায় যাব একটাই গেলেই হয় এইটা যাই সো বইতে যেহেতু এটা দেখাইছে এটা যাই সো এই দেখো আমাদের গ্রাফটা চলে
যে কোনো একটা ক্লাসে বা একটা লেকচারের ভিতর আর আমি টেকনোলজির মানুষও না যে এরকম এক্সেলগুলো শেখ নিতে পারবো সো তোমরা একটু দেখে নিবা এই এই তো আর কি আছে দেখি ওকে চার্ট তৈরি করার পর এখন হচ্ছে আমাদের জরিপের প্রশ্নগুলোর উপর আমরা হচ্ছে গ্রাফ তৈরি করব এবং গ্রাফের উপর হচ্ছে মানে কমপক্ষে পাঁচটা প্রশ্ন করতে বলছে পাঁচটা প্রশ্ন করে আমরা গ্রাফ তৈরি করব এবং গ্রাফ তৈরি করার পর আছে আমরা আর্টিকেলের দিকে এগাবো মানে আর্টিকেল লেখার দিকে এগাবো সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস আশা করি বুঝছো না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যে কি কী বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমি সে অনুযায়ী নিজেকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব ও আর একটা কথা যে এখানে লেখা আছে যে আমাদের উপাত্তের গ্রাফ তৈরি সো ছয় নম্বর সেশনের কাজ হচ্ছে উপাত্তের গ্রাফ তৈরি আমরা যে একটা ডেটা ইনপুট করলাম সেটা দিয়ে গ্রাফ তৈরি সো এটা গ্রাফটা তো আমরা এক্সেলও তৈরি করতে পারো আবার পাওয়ার পয়েন্টও তৈরি করতে পারো পাওয়ার পয়েন্ট আমার আলাদা একটা সফটওয়্যার আছে সেটা যদি দেখাই এটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট আমি ক্রোস করে আবার নতুন করে উঠ দেখাই আমি সো এই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট যদি ওপেন করি অনেকেই জানো জাস্ট যারা জানো না তাদের জন্য একটু হিন্স দিয়ে দিচ্ছি এগুলো একেবারে বেসিক জিনিস সো আমরা আগের সিলাটে ডিলিট করে দিই এই যে এখানে যদি ইনসার্ট আপি ক্লিক করো এখানে যে চার্টের অপশন আছে এখানে চার্টে গিয়ে তুমি বিভিন্ন ধরনের চার্ট আছে এগুলো তুমি এখানে ইনসার্ট করতে পারো চার্টের অভাব নেই সো এখানে চার্টগুলো ইনসার্ট করতে পারো এই দেখো এইটা দেওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা এক্সেল শিট চলে আসছে এইটা কিন্তু পাওয়ার পয়েন্টের কোনো অংশ না এটা কিন্তু এক্সেলের একটা অংশ বা একেবারে এক্সেলের এই যে দেখে এক্সেলের লোগো আছে এই জায়গায় সো এই যে চার্টটা তৈরি হলো বা এখানে যে গ্রাফটা তৈরি হবে সো এই গ্রাফটা ডেটা কোন জায়গা থেকে পাবে ডেটা তো এক জায়গা থেকে পাবে সো যে ডাটাটা পাওয়ার জন্য সো ও কী করবে এই জায়গা থেকে ডাটাটা নেবে সো এই জায়গায় তুমি যেই ডাটা ইনপুট দিবা এই জায়গায় সে অনুযায়ী ও গ্রাফটা দেখাবে বা চার্টটা দেখাবে সো এইটা একটু ভালো করে দেখে নিবা টিউটোরিয়াল দেখে নিবা জাস্ট সার্চ দিবা যে মাইক্রোসফট অর্ড বেসিক টিউটোরিয়াল বাংলা বা হাউ টু মেক বা হাউ টু ড্রো গ্রাফ ইউজিং পাওয়ার পয়েন্ট সো যদি ইংলিশ অভ্যস্ত নাও তাহলে বাংলায় দেখে নেবে বাংলা শেষে বাংলা লাগাই দিলে পেয়ে যাওয়া সো এই হচ্ছে ছয় নম্বর সেশন পাঁচ এবং ছয় নম্বর সেশনের ক্লাস আশা করি বুঝছো যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা এবং আমার পড়ানোর ভিতর কোনোভাবে মানে কোনো ভুল থেকে থাকলে আমি কীভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি নিজেকে সেই অনুযায়ী যদি কোনো মতামত থাকে সে বিষয়ে অবশ্যই জানাবা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম